দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা যে যেখানে আছেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের অনুষ্ঠানে কো স্পন্সর বাই মার্কো স্পানির পাম দর্শক আজকে আমি আপনাদের নিয়ে এসেছি নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার বাসুলডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত সাপাহার বহুমুখী এগ্রো ফার্মে আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমার আপনার এই শেডটা খুবই পছন্দ হয়েছে মানে ছাগল এবং ভেড়ার জন্য যেই ধরনের শেড করা দরকার ঠিক সেই রকমই একটা শেড বানিয়েছেন আমরা কি ভেতরে যেতে পারবো এরা তো বাইরে আসার জন্য লাইন ধরে দাঁড়ায় আছে চলেন যাই আমরা ভেতরে যাই হ্যাঁ স্বাগতম জানাবে একটু ধীরে সুস্থে স্বাগতম জানিও সব চলে গেল অচেনা মানুষ দেখেছে চলে গিয়েছে আপনি পালন করছেন কতদিন ধরে ভেড়া এবং ছাগল যোগ করেছেন আপনার এই বহুমুখী এগ্রো ফার্মে তো এতদিন এই সম্পর্কটা কেমন তৈরি হয়েছে একটু শুনি এই এক বছরের মধ্যে আমার এই ভেড়া এবং ছাগলের মধ্যে ভালো অত্যন্ত সম্পর্ক হয়েছে তবে আমি এই ছাগলগুলির যা ঢাকার সামারি ক্যাটল ফার্ম থেকে আমি বহু এই তোতাপুরি ছাগল দুইটি নিয়ে আসছিলাম সেখান থেকে আমার এখানে প্রয়োজন প্রযোজন করে এখন চারটিতে রূপান্তরিত হয়েছে আর বাকি ছাগলগুলি আমি আমাদের বিভিন্ন এলাকার হাট বাজার থেকে সংগ্রহ করেছিলাম আর কি আচ্ছা আমরা একটু শুনি যে এখানে একটা ব্যাচ তো তাই না এখানে কতগুলো আছে প্রায় ষাটটা রয়েছে আর ষাটটার মধ্যে বিভিন্ন বয়সের রয়েছে আমরা একটু শুনি যে পূর্ণ বয়স্ক থেকে যারা বারন্ত আছে বাচ্চাও আছে খুবই কিউট একটা বাচ্চা গারলে বাচ্চাগুলো দেখতে সুন্দর লাগে মানে শুধু গারল না যে কোনো পশু পাখির বাচ্চাটা খুবই সুন্দর হয় দেখতে ভালো লাগে এবং একটু কোলে নিয়ে আসেন হ্যাঁ মেপে থাকেন ওটা রাখতে হবে কারণ এই ওজনের উপরে নির্ভর করবে যে কতটুকু পরিমানে দুধ খেতে দেবেন দানাদার খাবার দেবেন সবাইকে ওজনের মধ্যে কিন্তু রাখতে হবে কারণ আপনি ছাগলের ক্ষেত্রেও একটা যখন প্রজননের সময় আসে একটা স্কোর মেনটেন করতে হয় যেমন তিন দশমিক পাঁচ বা চার পর্যন্ত রাখতে হয় ওই সময় মানে ওই স্কোরের উপরেও থাকা যাবে না কমও থাকা যাবে না তাহলে বুঝতেই পারছেন ওজন মাপাটা কত গুরুত্বপূর্ণ এই ষাটটার মধ্যে মেল কয়টা ফিমেল কয়টা বাচ্চাগুলো অবশ্যই ফ্যামিলির ফ্যামিলি বেশি আর কি তো আমার দশটা বড় পাঠা রয়েছে আর যেগুলো বাচ্চা হয়েছে এগুলো অবশ্য আমি এখনো ওইভাবে লক্ষ্য করে দেখি না এই যে কয়টা মেল ফ্যামিলি আর কি আচ্ছা তো ফ্যামিলির সংখ্যা অনেক বেশি আর কি হুম ওর দিকেও প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট আমার ফ্যামিলি রয়েছে হুম আর থার্টি পারসেন্ট মেল আছে আর আচ্ছা মানে শুরু করলে তো একটা ব্যাচ নিয়ে শুরু করতে হয় সেখানে কয়টা মেলের দরকার কয়টা ফ্যামিলির দরকার যদি কেউ শুরু করতে চায় তাহলে সে ব্যাচটা কেমন হবে শুরুটা থেকে আমি এখানে কিনেছিলাম পঁচিশটা গাড়ন হুম পঁচিশটার ভিতরে আমি সর্বোচ্চ বারো থেকে পনেরো কেজি এটা কি ফিমেল নাকি মেলের ওজন ফিমেলের ওজন আর মেলের ওজন মেলের ওজন আঠারো কেজি বা বিশ কেজি হবে আচ্ছা মেলের দাম বেশি ছিল হ্যাঁ সেটা দাম হবে মেলের দামটা শুনি আমরা দাম ছিল 
সতেরো আঠারো থেকে একুশ হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল একটা মেলের আর সর্বোচ্চ ফ্যামিলির ছিল নয় হাজার টাকা আচ্ছা আমরা এরকম অনেক জায়গায় অভিযোগ শুনতে পাই যে আমরা আসলে মা ভালো পাইনি বা বাবা ভালো পাইনি তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে কোনো সমস্যা হয়েছে কি সব ঠিক ছিল না আমার এই যে গাড়লের ক্ষেত্রে এটা কোনো সমস্যা হয়নি এটা ঠিক ছিল এই পরামর্শটা আমাকে অনেকে দিয়েছিল যে আপনি এইভাবে না সংগ্রহ করে কোনো খামার থেকে সংগ্রহ করেন তাহলে ভালো পাবেন বা তারা এই পরামর্শ দিয়ে দিবে তো আমি কিন্তু খামার থেকে সংগ্রহ করলে এর মূল্যটা প্রায় দেড় দুই গুণ বেড়ে যেত আর কি আচ্ছা খামারে আমি অনেক খামারে খোঁজ দিয়েছি যেই যেইটা আমি এখানে সাত হাজার টাকাতে পেয়েছি সেটা পনেরো হাজার টাকা খামারে দাম দিয়ে খামার থেকে নিতে হবে তারা বলেছে আমার এখানে ভ্যাকসিনাইজ করা আছে মানে বিভিন্নভাবে পরিশুদ্ধিত মানে ওই যে তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে যে এই তথ্যটা দেখে আপনি ওর যে ও ফুল ব্লাডের কি না ওর কোনো রোগ ব্যাধি আছে কিনা সবটা আপনার জানা হয়ে গেল যদি খামারের মাধ্যমে যেটা নিয়ে আসা হয় আর এমনি আলাদা আলাদা করে নিয়ে আসলে আপনি জানতে পারছেন না যে আসলে ওর বয়স কেমন মানে অ্যাকচুয়াল যে বয়সটা ওর কোনো রোগ আছে কি না ও এর আগে বাচ্চা জন্ম তার মধ্যে বিক্রির মতো কি একটা আছে হয়তো আর এক দুই মাস পর এটা কনসেপ্ট করবে আচ্ছা এইটা করতে পারি এরকম আমার পাঁচ ছয়টা এইটা পারি খুবই সুন্দর একটা আর এই যে এখানে এই পাশে চলে আসি এই বাবারই বাবা কাছে যাওয়া যাচ্ছে না আসলে প্রথম আজকে আমাদের এখানে দেখেছে এই জন্য সবাই ভয়ে দৌড়াচ্ছে এইখানে মানে সর্বোচ্চ আপনার এখানে ফিমেল গুলো প্রায় মানে আট নয় এর মধ্যেই পেয়ে যাবে কেমন খরচ পড়তে পারে একদম বিক্রির আগ পর্যন্ত এবং বিক্রি করার পরে প্রতি গাড়ল কত টাকা থাকে গাড়লে গাড়লে লাভ অত্যাধিক বেশি কারণ এর যেমন আমি ফার্স্টেই বলেছি যে এটার রোগের বিষয়টা অনেকাংশে কম ছাগলের তুলনায় এবং খাবার বিষয় এটা মাঠে ছেড়ে দিলে মরা ঘাস যেগুলো মৃত হয়ে গেছে এই ঘাসগুলো সেই গাড়ল কিন্তু খায় অর্থাৎ এদের খাদ্যের চাহিদাটা এতই বেশি প্রখর এখানে এদের উচ্ছিষ্ট কিছু হয় না বা কোনো জিনিস খাবে না এরকম কিন্তু এদের নাই এরা যেমন ছাগল হয়তো বেছে বেছে খায় কিছু খায় কিছু নষ্ট করে কিন্তু গাড়ল বা ভেড়ার কাছে এটা নয় এরা সব খাবারই খায় যার জন্যে এই মাঠে ছাড়ে দিলেও ওই ছাগলের যেখানে দানাদার খাবার বেশি যেটা প্রয়োগ হয় এর অর্ধেকের হয়তো একটু বেশি এর এর ক্ষেত্রে লাগে আর দানাদার এটা এই জন্যে লাগে যে এটা এরা বাইরে মাঠে খরচ করার পরে এই গাড়লটার ওজন আমি মাংস পাবো কমের পক্ষে সতেরো থেকে আঠারো কেজি মাংস পাবো এই গাড়লটার দাম তখন বেশি বিক্রি হবে আমার বাজারে একুশ থেকে বাইশ হাজার টাকাতে বিক্রি হবে আর কি মাংসের জন্য আচ্ছা আচ্ছা আর বিশেষ করে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে এখানে আসলে আমরা মাংসর জন্য এরকম বিক্রি করার উদ্দেশ্যটা আমার কম কারণ এর বয়স যখন আমার ছয় থেকে সাত মাস বয়স হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে বাজারে ছেড়ে দিব কোনো উদ্যোক্তার কাছে মানে খামারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আপনি বিক্রি করবেন কিন্তু আপনি যেমন এটা আমরা বলতে পারি একটা প্রজনন কেন্দ্র কিন্তু অনেকেই কি করবে আপনার কাছ থেকে নিয়ে 
খামার করবে মাংস উৎপাদনের জন্য তারা এই হিসেবটা জেনে গেল যে কত টাকা কিনতে পারবেন কত টাকা খরচ হলো এবং কত টাকা বিক্রি করতে পারবেন এবং এটা আপনার উপরে নির্ভর করবে যে আপনি যদি আরও একটু সময় নিয়ে গারোল পালতে চান তারপর একটু বেশি মাংস হলে বাজারে বিক্রি করতে চান সেই ক্ষেত্রে তো দামটা আসলে আর একটু বাড়বে কিন্তু সাধারণত কি হয় একটা টাইম মেনটেন করতে হয় যে বাণিজ্যিকভাবে যদি আপনি খাবার করতে চান তাই না যে আমি অন্তত আট মাসে গিয়ে বিক্রি করব বা দশ মাসে গিয়ে বিক্রি করব বা প্রতি বছরের একটা টাইম নেব এই রকম একটা সময় নিয়ে করতে হবে এবারে খাবারের বিষয়টা আমরা শুনিয়ে ফেলি যে বাচ্চা যেদিন হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খেতে পাচ্ছে তো আর যদি না পায় তাহলে কি বাহির থেকে কোনোভাবে মিল্ক রিপ্লেসার পাওয়া যায় এগুলো সংগ্রহ করছেন কিনা এই পর্যন্ত আমি এই গাড়লের যে বাচ্চা হয়েছে তো গাড়লের বাচ্চাকে তার মার কাছ থেকে সে যথেষ্ট দুধ পেয়েছে শুধু ছাগলের ক্ষেত্রে আমার এটা ব্যতিক্রম হয়েছে অনেক ছাগলের দুধ হয় না সেক্ষেত্রে আমি বাজার থেকে কিছু দুধ অথবা গাভীর দুধ সংগ্রহ করে এখানে গরম করে ফিডার দিয়ে ছাগলের বাচ্চাকে খাওয়াইছি আর ওই যে গাড়ল ছাগলের কথাটা যেটা বলি ভাই ওই যে আপনার ছোট বয়সেই তো দানাদার খাবারের সাথে পঞ্চাশ ভাগ করে ঘাস দিতে হবে পঞ্চাশ ভাগ করে পাতা দিতে হবে পাতা বলতে আমরা কাঁঠাল পাতা দিতে পারি আম পাতাও বোধ হয় আপনারা দেন এটি কিন্তু সাথে সাথে গাছ থেকে পেরে খাওয়ানো যাবে না একদিন একটু শুকিয়ে খাওয়াতে হবে তাহলে ওদের জন্য ভালো হয় এবং দানাদার খাবারের আপনি গম ভাঙা দিচ্ছেন আর ঘাস যখনই আপনারা জমি থেকে কেটে নিয়ে আসবেন অবশ্যই যেন সেটা জমি থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে হয় কারণ এই যে ছাগলের যে কৃমি রোগটা হয় না এটা কিন্তু ঘাস থেকে বেশিরভাগ সময় হয়ে থাকে সেই জন্য মনে মনে থাকবে তো ছয় ইঞ্চি উপরে ঘাসটা কাটতে হবে ছয় ইঞ্চি উপরেই কাটা হয় বা তার বেশি কাটা হয় ওই যে পরে ছয় ইঞ্চি কাটিং হয় কাটিং হয় কাটিং হয় যার জন্য একটা উপরে থুয়েই আমরা কাটি নেই ওটা পরবর্তীতে কাটিং অন্য কোথাও সাপ্লাই কেউ চাইলে দিতে পারবো বা অন্য জমিতে লাগাতে পারি যার জন্য এটা ছয় ইঞ্চি বা সাত ইঞ্চি বা আট ইঞ্চি উপরেই প্রথমে বলেছি যে এই শেডটা দেখে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে যে ছাগল ভেড়া এসবের জন্য একটা সুন্দর শেড তৈরি করে দিতে হবে তারপরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এই যে শেডটি তৈরি করেছেন এটা কত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কতটুকু আছে হাইটে কি चौड़ा <laughs> বিভিন্ন বয়সের আলাদা আলাদা করে রাখার জায়গাটা সেটা একটু মেল ফেমেল করার জন্য যেটা বড় মেল রয়েছে এগুলা গর্ভবতী অনেক লালন থাকে মাচার উপরে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওর নিচে অনেকটা ফাঁকা রয়েছে যে গ্যাসটা হয় যে ওদের যে বর্জ ওটা গিয়ে নিচে পড়ছে নিচে পড়ার কারণে হচ্ছে ওটা পরিষ্কার করতেও কোনো ঝামেলা হচ্ছে না ভাইয়া তাই তো আর একেবারে মেঝে করা আছে ওখানে আমরা ওটা একটু শুনি নিচে কতটা গভীর আছে এখান থেকে সাড়ে তিন ফিট গভীর রয়েছে আর কি অর্থাৎ ছাগল বা কারল এটা উঁচু জায়গায় তারা থাকতে ভালোবাসে এবং মাটিতে বা মেঝেতে থাকলে তারা প্রস্রাব করলে সেই প্রস্রাবের উপরেই থাকার কারণে তাদের রোগের মানুষ থাকতে পারবে না এটি নিচে এরকম দাম হবে যার জন্য এটা আমি এটা অবশ্য 
ঢাকারাতে দেখেই ঢাকার বিভিন্ন খামারে দেখেই এটা একটা কি থার্মাল পেপার এই পেপারটা আমার বাইশ টাকা বর্গ ফুট হিসাবে কিনতে হয়েছে আর তো এটা এই এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার শুধু এই থার্মাল পেপার রয়েছে আর কি এটা হিট এবং কোল্ড আমাদের এই খামারে টোটাল সম্পত্তি রয়েছে একুশ বিঘা অর্থাৎ ছাতা কর এর মধ্যে ষোলো বিঘাতে রয়েছে বর্তমানে আমাদের এখানে দুধের মার্কেট নাই তো এখন ডেয়ারিতে গেলে সব যেকোনো লোক যদি আমাদের এই সাপাহার এলাকাতে ডেয়ারিতে যায় তো হয়তো মায়ের খাই যাবে যে এদের দুধের মার্কেট নাই তবে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে একটা প্ল্যান রয়েছে যে আমরা ডেয়ারি করব। ডেরিতে গিয়ে এখানে দুধ মার্কেটিং না করে আমাদের উৎপাদিত দুধ দিয়ে আমরা এখানে একটা কারখানা তৈরি করি এই পুরো প্রজেক্ট থেকে আপনি বছরে কত টাকা উপার্জন করতে পারছেন যদিও অনেক কিছু এখনো হাফ ডান রয়েছে তারপরও গরু তো বিক্রি করছেনই বা করবেন সব কিছু মিলে কেমন আসতে পারে শুনি যেমন আমার গত বছরে গরুটা এইভাবে ছিল না শুধু আমের প্রজেক্টটা ছিল আমি আমি প্রায় অর্ধ কোটি টাকার আম বিক্রি করেছি আমার প্রজেক্ট থেকে আর এবার যেহেতু এর সাথে গরু এবং আমার গাড়ল বা আরও কিছু প্রজেক্ট সম্মিলিত খামার হয়েছে তো এবারে আমি এটাকে কোটি টাকার কাছে না হলে আশি লক্ষ টাকাতে আমি আশি লক্ষ টাকা এই বছরে আমি পাবো এটা আমি আশা করছি আর আলহামদুলিল্লাহ এবং আমরা আশা করতে পারি যে এই বছর চলে গেলে আগামী বছর থেকে মানে আরো এক বছরের মধ্যে গরু খামাটা আরো গোছালো হয়ে যাবে তখন আপনি কোটি টাকার মতো কোটি টাকার মতো ইনকাম করতে পারবেন ইনকাম করতে পারবেন আচ্ছা লাস্ট একটা প্রশ্ন হয়তো দর্শকরা জানতে চাইছে যে এই যে দেশি গরুগুলো এগুলোর দাম কেমন মানে বিক্রি করবেন আপনি কত করে বিক্রি করবেন দেশি গরু মূলত এটা আমার কেনা গরু নয় এগুলো আমার ফার্ম স্টার্ট করার আগে আমার এটা গ্রামের বাড়িতে ছিল এটা আমার বাড়ির গরু এখানে কোনো পুঁজি পুঁজি ইনভেস্ট করি নাই এই এই গরুগুলা সাধারণত এই গরুটা বিক্রি হবে এটা পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে এই গাভিটা বিক্রি হবে আর কি আচ্ছা আর ওইগুলো হয়তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা করে বিক্রি হবে বাজারে বর্তমানে এই মূল্য মানে সারগুলো এর মধ্যে একটা সার রয়েছে এই এই সারটা এই সারটা এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার বিক্রি হবে আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনার এখানে যে দেশি গরুগুলো পাওয়া যাবে সার ভবিষ্যতে এগুলো কি পঞ্চাশ ষাটের মধ্যেই পাওয়া যাবে হ্যাঁ ষাট ছোয়াত্তরের ভিতরে দেশি যদি কুরবানির জন্য ভালো দেশি একটা দাঁতলা মানে দুই বছর বা আড়াই বছরের সার কিনা যায় দেশি হ্যাঁ এটা ষাট হাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ আর কি আমাদের এই এলাকাতে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া সময় দেওয়ার জন্য ভালো লাগলো শুভকামনা থাকলো আগামী বছরের জন্য মানে সামনে এই মুকুল চলে আসবে দেখা হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাদেরকে আগাম আমের দাওয়াত রইল আমের সিজনে আপনারা আমার আম বাগানে আসবেন হ্যাঁ জি ইনশাল্লাহ আসি আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দিত্য কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দিত্য ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন কাজী ফার্মস নিবেদিত দিত কৃষি কো স্পন্সর্ড বাই মার্কুইস পানির পাম্প দর্শক এসব জমিতে মানে নগার সাফাহারে একটা সময় এক ফসল পাওয়া যেত অথবা অনেক জমি পতি ছিল আর এখন এসব জমিতে প্রায় কোটি টাকার প্রজেক্ট গড়ে উঠেছে প্রযুক্তি আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে আরও হয়তো অনেক দূরে নিয়ে যাবে দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের অনুষ্ঠান বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ